sa panahon ng Kapaskuhan, kabi-kabilang mga handaan at kadalasan, leksyon, ham, kakanin, desserts at iba pang tradisyonal na pagkain ang inihahain sa pagkainan. Kaya naman hindi maiiwasan ang pagdagdag ng timbang at pagkakasakit dala ng diwastong pagkain. Sama-sama nating alamin ang mga dapat kainin at gawin upang manatili pa rin healthy this Christmas season. Pagkain, ngunit bago tayo dumako sa ating patok 10 foods and desserts ngayong season ng handaan, atin munang alamin na watong pagkain sa panahon ng handaan. Traditionally, ang ginagawa kasi natin ngayon, pagkaganya may mga feast o may mga holidays, may lechong baboy, lechong baka, lechong ano, lahat pwede natin ihanda. Kaso, uh, may mga pagkakataon kasi na yung iba, nakakalimutan na natin yung ibang pagkain, nakamuha ng gulay, Ang bakit importante pa rin kung kumain ng wasto kahit kung sa panahon ng hamba? Oo, oh, kailangan natin yun kasi uh, hindi sa pagganit, kalusugan kasi natin kailangan. Kasi pagka hindi natin, hindi tayo naging conscious doon sa kinakain natin. Kung ano yung kinakain natin, hindi na lumalabas sa pangangatawa natin. Makano naman kung klasik pagkain yung dapat iwasan ng mga may sakit? Halimbawa na lang ng may diabetes. Yun yung lagi ko sinasabi doon sa mga pasyente na hindi sila dapat umiwas sa pagkain, hindi babawasan. Kamukha nang sa pag-medgabetes ka, sabi nga nila paniniwala natin tumataas ang sugar nun. Kailangan lang doon bawasan ang mga uh, kinakain niya na po pwedeng magdulot ng mataas na asupal o mataas na sugar sa dugo ng isang tao. So halimbawa, uh, kung mataas na yung level ng sugar mo sa dugo, Ang gagawin mo lang, kung dati nakakatatlong tasang kanin ka sa isang kainan lang, iba sa tanghalian, tatlong tasang kanin, bawasan natin yung gawin na lang natin isa't kalahating takta. Pag ikaw naman eh, halimbawa may high blood o lagi medyo parang sumasakit ang ulo dahil sa hypertension, ang kailangan doon, bawas din ng taba at saka bawas din ng maalat. So, diet, lifestyle, change of lifestyle, exercise, three times a week, 30 minutes. for exercise. Ngayon, kita ng handaan, bantayan ang kalusugan. Ngayong alam na natin ng mga wastong pagkain sa panahon ng handaan, pumihit na tayo sa ating pinakaabangang patok 10 foods and dessert ngayong season ng handaan. Excited na ba kayong malaman ang pito pang natitira? Kaya tara na at ating alamin ang patok 7 sa ating listahan. Pasok sa pang number 7 ang mga pagkain inihaw at dito pa din sa art kitchen sa lungsod ng may kawayan, binabalik-balikan ang kanilang slowly roasted baby back ribs. Sir, ngayon ipapatikip niyo sa akin yung slowly roasted baby back ribs. Um, tanong ko po muna kung bakit po ito tinawag na slowly roasted baby back ribs? Ang um, slowly roasted, roasted baby back ribs, uh, uh, dinuto yan ng dahan-dahan, then ah, uh, nilagay namin, binake namin hanggang maros ng pato. Then, sa kanan nilagay ng, ng sauce niya. Na galing din sa pinagkulaan na, ng baby bag. Sir, magkano naman po itong dish na ito? Napakamura pa rin ng ating slowly roasted baby bag. It's just cost 120 with served with rice na. So, uh, patok na patok sa budget ng mga tao na. So, talaga kumain ng masarap at the same time talaga mababalyo nila kung ano kanin kung ano yung uh, in order nila at saka magkaning binayaran nila Tikman. Tikman mo na ngayon <laughs> Alam mo ba na uh, ginawa ko lang yun sa isang kaibigan ko na nagustuhan niya tapos uh, trinay ko trinay kong ibenta dito sabihin na natin eksperimento ko lang Ma Manamix na mix yung lasa niya Oo Tapos Sobrang lambot ng, ng meat. Ng meat, yes. Yun ang dapat natin i-maintain ng pagiging uh, 
yung buto na buhulog talaga yung sa lahat. Patok 6 and pork recipes. At dito sa The Terrace Grill and Cafe sa lungsod ng Malolos, hit na hit ang crown roast. Ano kaya ito? Ang middle, bakit po crown roast ang tinawag po nila sa kutay? Uh, kasi ano siya, yung ribs, uh, kinorte siya na parang crown, tapos ni-roast na siya. Kaya siya crown roast. Paano naman po siya Uh, bale, ano, i-marinate siya tapos i pwedeng i-oven o kaya i-turbo. Ilalagay muna natin to dito sa gitna. Tapos may stuffing siya na apple celery. Kasi ano yung hollow yung loob niya eh. Kasi bali, inikot mo lang siya. Bali, walang laman sa loob. Tapos ito yung pinaka na sa loob. Tapos lalagyan na lang natin siya eto din ano apple celery din to pang design lang um, ano siya masarap siya kahit wala na siyang sauce kasi iba nilalagyan pa ng sauce yan hindi na depende kasi merong 1 8 depende sa laki nung papagawa ang ilang tao siya mga uh, 8 to 10. Ito na yung uh, finished product na brown rose na pwede na i-serve sa mga customers. Tapos tayo mabusog sa Crown Rose na hatid ng The Terrace Green and Cafe. Tunghayan natin ang patok side sa ating listahan. Pasok sa pang number 5 ang mga chicken recipes. Dahil na din mas mura ito kaysa sa pork and beef. At kung manok ang pag-uusapan, tikman natin ng cheesy chicken roll ng La Familia Sizzlers sa bayan ng Baliwag. Ma'am Normita, nandito po kami ngayon sa La Familia Sizzlers para ipalasap sa ating mga manunood kung gaano kasarap ang ating pinagmamalaking cheesy chicken roll. Okay, tayo na. Magandang hapon. Ang ipapakita natin ngayon ay isang putahe na angkop na angkop sa darating na kapaskuhan. Ito ay walang iba kundi ang aming cheesy chicken roll. Narito po ang mga pangunahing sangkap. Una sa lahat, ang ating manok na chicken breast. Yung pitcho po. O, ito. Dinidibaw natin ang chicken breast upang mamaya ipakikita namin sa inyo kung paano iro-roll. Meron po tayong mga hiniwang hamon, ang ating hiniwang keso, ang hiniwang carrots at saka ang hiniwang pipino. Una po sa lahat, ipakikita natin kung paano natin paninipisin ang ating pitcho o chicken breast. Pagkatapos po natin panipisin, meron po tayong nakahandang mga panimpla tulad ng asin, betchin, at saka paminta. Pagkatapos po yung ating mga hiniwang keso, hamon, carrot, at saka pipino, ay pipilitin nating ayusin. 
at saka natin uunti-unting balutin ng pitsyo ng manok. Kailangan po may kumpita ng konti. Mayroon tayong nakagayak na toothpick para yung dalawang dulo ay ating isasara. Pagkatapos natin mairoyo at matu uh, matusok ng toothpick, ang susunod po natin gagawin ay ating i-steam. Lalagay natin sa steamer. Pakukuloan natin ng around 15 minutes, mga labing limang minuto po. Ma'am, gano'n po kapatokto ang inyong chili chicken roll? Uh, ito ay isa, isa sa mga fast moving naming produkto, lalot sa mga okasyon. Ang kainaman ng uh, chicken roll, you can prepare it in advance. Pagkatapos nating steam, iro-roll yun natin siya sa arena. Pagkatapos nating iro-roll yun sa arena, ang tawag namin dito ay anak ni Kwan eh, premix. Para dito natin ibibit ang chicken roll na nilagyan natin ng arena. Pagkatapos natin ilubog sa ating dip, meron tayong breadcrumbs. Iro-roll natin sa breadcrumbs, di ba? Ang ganda ngayon, oh. Pwede naman siya ng walang breadcrumbs, pero parang hindi kompleto yung luto pagka walang breadcrumbs. Parang mga ilang minuto po siya ni Prito. Eh, alam mo, tinitingnan naman natin hanggang maging golden brown, oo. Kasi, medyo half-cooked na siya sa steamer, eh. Yeah, oo. So, pagagandahin natin yung labas para maging golden brown. Iyan ang ating cheesy chicken roll. You try. This one, okay? Para yung gitna. Yeah. Sige, tigman muna siya. Ayo, tigman nyo, oh. Ang sarap. Sabi ang sarap. Sulit na sulit yung ipabayad mo. Easy chicken roll. hindi nang pinag-uusapan natin. Meron pa tayong apat na natitira sa ating listahan. Pero dyan lang kayo at sa ating pagbabalik, ipapakita na namin sa inyo ang patok for food ngayong kapaskuhan. For the meantime, kakain din ako. Dyan lang kayo. Hindi maiiwasan ng napakaraming pamahiin, lalo na't ang bagong taon ay darating. Mga pamahiin pinaniniwala ang magbibigay ng manigong bagong taon. Abangan natin ang ilan sa mga pamahiing ito at ano-ano nga ba ang mga fashionable clothes and accessories na mauuso ngayong 2013. fashion statements na dadali ng 2013. Hayaan nating tayo ay matulungan ng magkaibigang fashion designers na may tuturing ding sariling atin. Nagsimula sa pagdidesenyo ng damit ang tubong malolos at bulakan na sina Rave at Jam noong sila ay nasa kolehiyo pa. Nag-start kasi kami nung varsity kami nung college. Uh, that was 1999. Um, dance sport uh, varsity kami ng BSU na pinalalaban ng inter-university. Actually, hindi siya agad um, nagdi-design as profession. Siguro ano lang siya, yung may interest kami, tsaka talagang kailangan namin gawin dahil uh, una sa lahat student kami, hindi kami pwedeng basta magpatahilang sa, sa mananahin ng costumes namin dahil may kukasikat kami. So kami yung gumagawa ng sarili namin costume. Ganun sa mga partners namin sa so, room. So kami rin yung gumagawa ng mga costumes niya. So doon lang yung nag-start yung pag-design namin ng ng damit. Pero hindi siya agad professional na. Baga parang hibig lang hibig namin. Hibig namin, ganyan. Nag-i-enjoy na kami na mag-design, gumawa na costume, kasanggan sa parang nahasa lang kami. Lumakon nga yung habang 
uh, nagtitraining kami sa BSU na malapit na kami ang Glumagic, merong mga pa, isa-isa pang ilan, mga ilan nila na nagpapagawa na ng gowns, nagtatanong, gumagawa rin ba kayo ng gowns? Kasi gusto ko yung gawa mo ng costume, kanya baka magaling ka gumawa ng gown. So, in-entertain naman namin, since friends namin sila, okay lang. Kahit sa mababang halaga, okay lang. Basta uh, masatisfy namin sila na magalaan sila sa gawa namin. Doon nag-start siya hanggang sa tumagad na mawala na kami sa BSU dahil graduate pa nga. Um, Doon kami tumanggap ng mga clients na uh, nagpapagawa ng mga gowns nila. Hanggang sa yun, unti-unti na lumami. Hanggang sa seryoso, hinanamin siya sabi namin, bakit hindi natin gawin yung business to? Dahil sa kanilang dedikasyon sa paggawa ng mga designs ng damit, naisipan nilang itayo ang House of Fabulosa. Marami na rin silang nasalihang fashion shows sa lalawigan at maging sa ibang lugar. Nang sila ay aking tanungin tungkol sa kanilang inspirasyon. Bawat designer naman kasi inspired by other designers. Then, kagaya ng sinabi ni Rahul Laurel na, um, uh, yun nga, uh, siya daw isang, isang designer before na hindi pa ganong kilala. Pero na-inspire din siya na kapwa niya designer na pioneer din sa kanya. Pero uh, hanggat maaari, ang gawin mo, gawin mo silang guide na hindi mo gagayahin yung gawa nila. Instead, ililinis mo yung gawa mo mula sa gawa nila. Well, and Francis Gidila, kasi may, nung nakasama namin sila sa isang event sa Sofitel before, siya, oh. parang na-start, sabi niya, na-start lock in there. Parang, syempre, bukod na naman dun sa baguhan kami, then napunta kami sa isang lugar na gano'n, na may takot kaya na parang mapapansin kaya yung gawa namin dyan. Tapos nabasa namin yung name from Francis Lili, Rantas Rahul Laurel, so yung House of Abolosa. Parang gusto mo na siyang buranin pero hindi mo magawa kasi nandun ka na. So saan nakita namin yung gawa nila? Nila. Na-inspired kami yung talaga siya. So parang ay, maganda yung malinis, maganda, talagang sanay, talagang sa kanila na talaga. Pangalan na talaga. Pero teka, Raven Jam, hindi ba tutulungan ninyo kaming maging fashionable para sa susunod na taon? Lahat ng extreme colors na, na naging trend every year, pwedeng mangyari yan sa 2013, like um, metallic, gold, nude, ganyan. Uh, pwede rin pumasok ang mga pastels, pastels. Pero sa, sa mga materials or sa mismo creations, magiging patok din talaga yung mga see-through. Ganyan, skin tones. Pagkaya yung bagong sketch namin ng, ng designs for 2013. Um, meron siyang see-through, ganyan, nude, lace, ayan, isa sa mga trends dyan. Siyempre, hindi makawala yung black. Kasi yan talaga elegant. Casual wear, siguro, mga sheer lang. Sheer lang yung mga maniwan na... Pag-sweet nga, sir, parang gano'n yung tipong... Sheer, si conservative. Yung top, ganyan, na flowy, na hindi naman fit. Yan yung mga magiging trends next year. Tapos shorts, of course, shorts. Nauso yung mga jeans na kinakat nila. Ayan, yun yung mga, mga mauso ang wedge na mata shoes. Pwede rin ma, uh, mag-trend yun yung parang boyish ang effect, pero girly yung girly yung magtuto. Parang ganun, kikay siya, pero yung outfit niya very, very boyish. Boyfriend shoes, mga ganun. Kung bibigyan mo siya ng pagiging fashionista na fans na kung siguro pwede na yung mga um, may vest, tapos a polo shirt siya na mga loud colors kung siguro ba ako Printed, yan o, oh, na, na magiging ano rin yung mga printed sa lalaki, long sleeve, bow tie, yung mga classic na siya, pero binabalik siya, pinaparty lang siya ng kung ano, shorts, ganyan. Yung, yung, yung formal before, pinaparty lang nila ng uh, super casual sa, sa bottom, kagaya ng shorts, jeans, ganyan, tapos rubber shoes. Eh, before, di ba, ang, ang, ang long sleeve, oh, kailangan oh, sa ngayon, medyo na nagdublend lang ng... At ang kanilang mensahe para sa lahat ng Bulakenyo? Don't just keep in, stand up! Talaga namang fabulous ang combination ng fashion and friendship nila Rave at Jam. Kaya ngayong 2013, wala nang dahilan para ikaw ay hindi maging in. Kung fashion boutique naman ang hanap, nandiyan ang fashion and beauty secrets ni Ali. Kung gusto mo akong halika Hindi kita susuwing Alam na alam mo naman Ito'y gusto ko rin Oops! 
Hindi singer ang ating bida, kundi isang beauty queen. Actually, nag-start to birthday ko, July 24. Talagang isinubay ko siya kasi isa to sa first, um, first business ko talaga to. And also, kaya ko naman to napili kasi as a beauty queen, um, gusto gusto ko talaga about fashion and beauty. Lahat ng all about fashion and beauty. Um, I love clothes, shoes, makeup. And, um, syempre gusto ko rin i-share sa mga kapwa natin bulakay nyo yung ibang trend ng fashion. And, um, saka gusto ko rin ipakita sa kanila na pwede silang maging maganda pero hindi expensive na way. Na in a cheaper way, pwede silang maging mas maganda at mas sexy pa. Of course, we have fashionable dresses, tops, shorts, and um, jeans. Na talagang ma pwede nilang gabitin in case may mga occasions sila. And syempre, yung, meron, um, yung bawat dress namin dito may mga quality na talagang ini-inspection namin. Ako, personally, ako mismo yung pumipili lahat ng binibenta namin dito. Kaya, recommended ko talaga yon. And also, I have my shoe line. I'm the one that designing these shoes. And also, um, inspiration ko rin to kasi gusto ko rin i-share sa kanila yung mga quality shoes pero hindi ganun kamahal. And also, si Sophie. Sophie, I'm a Sophie Philippines din kasi. And now, I'm designing for them sa mga shoes nila and dresses. So, I have another other shoe lengths din na talagang siniguro ko na comfortable and also affordable at the same time. Also, makeup na personally, ginagamit ko. Mga binibento namin dito, hindi lang siya... Hindi mo lang masasabi na na may quality siya. Kasi at the same time, affordable din siya. Complete package ang dala ng butik ni Ali dahil sa itaas ng kanyang shop, matatagpuan ng isang salon. Nagbahagi rin siya ng ilang tips para sa lahat ng nais maging fashionable. Personally, mahilig akong mag-pumper. Pumper yung sarili ko. I always go to the salon. Tapos naisip ko, up and down siya, parang bakit hindi din natin gawing salon yung taas? Saka, mas marami din kami matutulungan, mas marami kami mapapaganda. Lagi ako tumitingin sa mga magazines. Kung ano na yung fashion trends ngayon, ano na yung mga bagong shoes, saka other fashionable items. Lagi yung tinitingnan. And also, ako, sarili ko, bago ako magsuot, ng damit, tinitingnan ko muna yung kulay kung match sa skin color ko. Kasi, um, para mas maganda siya sa akin. Kaya yun din naman papayo ko sa mga viewers natin. And also, sa makeup naman, kailangan yung makeup mo, yung make you up, parang mapas, mapapaganda ka pa. Hindi yung mapapapangit ka. Kasi kung mapapapangit yun ang makeup mo, there's something wrong. Kaya kailangan, Kung gusto niyo malaman kung paano mag-apply ng proper makeup, siguro I'm here every Sunday. You can come and I will teach you how. Sa mga kapwa ko, Bulakenya, kung gusto niyo talagang gumanda at lalo pong sumeksi, come and visit us. Malapit na kami sa Bukawi Exit, just straight ahead and makikita nyo na agad ang Ali Fashion and Beauty Secrets. And also, magugulat din kayo sa mga prices namin kasi same items kami pero mas lower ang prices namin dito. And also, with quality, fashion and beauty need not be expensive here at Ali. Dumako naman tayo sa second F ng ating segment which is Feng Shui. Sunrise General Merchandising ang isa sa pinakasikat na bilihan ng Feng Shui Charms dito sa Binondo. Tara, pasok tayo! Ano po ba yung Feng Shui in the first place? 
Arjun Feng Shui, uh, Feng Shui, or we, we call it in Mandarin is Feng Shui. Okay, Feng Shui meaning talaga niyang is wind and water. Originally, it's also closer to the meaning of geomancy. Okay, kasi we're studying about yung sa mga environment, studying how the uh, how the nature works for you, ganon. So it's a basis of art and science lang talaga. It's not a belief. So everything is may mga theory, calculation, kung paano mo ma connect yung nature sa'yo, then doon mapaflow mo yung energy, papasok, para maging certain tao. Ang pinaka-motive talaga ng Feng Shui is to work in a place where you feel comfortable, so mas makakapag-isip ka ng matagal, mas makakapag-decision making ka, mas healthy ka, then on that part, hindi ka magkakaroon ng problem, hindi ka magiging bad luck. It's not a belief, so para it's more on ano po siya, parang putting things in order. Yes, uh, uh, Arjun, decluttering is a part of Feng Shui. Uh, when you declutter things, totally malilinis mo na. It's a good energy vibes na kagad yun. Actually, Feng Shui, it works with almost, ang madalas namin nababanggit sa five aspects. Meron tayo for health, okay, meron for wealth, meron for money. Money and wealth is a little different because money is how to grab in. The wealth naman is how to accumulate the money. Okay, then meron din also for harmony and also meron din for uh, safety. So like money, okay, to grab in, meron tayo mga, yung ay, money frog, yun ang pinaka medyo sikat yan kasi that's money catcher. Pero siyempre, when you catch money, pwede rin yung easy come, easy go. That's why you need to, uh, yun sa second lock natin which is wealth. Okay, yun yung how to accumulate the money. So pwede ka maglagay ng prosperity basket. Okay, it's a parang bowl of, full of coins, money, ganun. Or uh, pet chai also can help in the wealth. Tapos, meron din tayo for health. Ang most famous sa health is holy gourd. Holy gourd is like a shape of a upo. It's a shape of a gourd. Ganun. Tapos, uh, it absorbs any negative energy, especially from, again, sickness and Ill, uh, illness. And then, we have also for harmony. Eh, kasama dito ang love and relationship. So, in terms of, like, uh, basic, no? Like, yung mga lotus image. Okay? Tapos, yung mga mandarin ducks and happy couple. Gano. Ngayon, para sa mga family relationship naman, we use mga crystal images like uh, amethyst, mga ganun klase. In terms of safety, protection, meron tayo mga images also like warriors para to protect us against people with negative intent. And meron din tayo like yung mga the piyaw, is also famous para to protect us against mga, uh, yung mga money loss. And then the fudog, yung mga madalas siya nakikita sa mga temple. Yeah, that's Dragon. the man. Yeah. Uh, ano siya? Lion. It's a temple lion. Yeah. Ang temple lion kasi is ginagamit siya para to counter against lahat ng klaseng bad luck outside the vicinity of your house. When it comes to yung mga sinusuot po, bracelets, mga, di ba po may mga yes. charms uh, din po na nasusuot? Ano yeah. po bang nagagawa nito? Pag sa mga charms natin, no? like mga bracelet, pendants, or even though yung mga charms that uh, keychain sa cellphone, bags, uh, all of these are with what you call na personal feng shui. When you say the word personal, yun yung about do sa safety ng isang tao. Okay, like kunyari, uh, yung pag-compute natin yan is we're gonna base it on the zodiac sign of a certain people. Like, uh, kasi every year, di ba, may astrological signs tayo. Kamusta sila? May iba dun medyo maganda, may iba dun medyo hindi ganun kalakas. So, yung mga hindi malakas, they put protections. Like, may mga bracelet sila to protect them or keychains to protect them. Pero naman yung mga iba naman, sinaswerte. So, how to enhance? 2013, water snake, okay, uh, in water snake. Arjini, uh, in terms of money luck, okay, we, we first say the mga good things, ha? in terms of money, snake are very good in terms of money. So, kung tutuusin, might be maraming mga money opportunity, business opportunity, uh, career okay. enhancement, yeah, ganun. Pero, makapansin mo ang medyo downfall niya is about the harmony and balance. Because the snake person are sobrang aggressive sila to work, okay, to work, to be busy. So lahat ng things kaya nila kainin. Pero ang problema, pag the more you work for money, the more you forget about your life, health, lifestyle. Kaya mostly health and harmony ang major problem next year. Especially for people na magkakaroon ng pakiramdam in the stomach, lower back, and also migraine. How about for other signs? Yung mga year of the rat, year of the tiger. Rat tiger origin is in the good thing. Okay, medyo may mga magaganda silang start to help them. Okay, oaks. Oaks naman is uh, okay din siya. In terms of like yung mga good friends, may mga helpful people. Okay, in terms of like para kay rabbit naman, medyo dapat ingat kasi uh, prone siya sa irritation. So, mas, mas mabili siya ma magkaroon ng problem in terms of harmony or baka may mga nakakaaway siya. 
the dragon will have a little improvement because this year hindi masyado sobrang lakas ang dragon next year mas may improvement for the dragon the snake itself okay yun yung mostly ang nagiging trivia question na bakit pag sariling snake at sa sariling taon mo snake imbis na okay bakit hindi nagiging maganda because pag sarili mong taon you become competitive kaya kung naging competitive ka marami king snake mag-aagawan sa swerte horse uh, improvement also um uh, pero ang dapat lang practice ng mga horse is stability because opportunity comes, opportunity goes, ang bilis. Kaya sa mga horse kailangan medyo steady sila. Sa mga year of the ship naman, uh, ship also medyo in terms of money lang, okay din, good din siya. Pero also kailangan medyo bantay ang health. Monkey person, uh, they are friends with the snake so they may meet their soulmates, okay? Pero uh, ang energy fluctuation nila, lakas, medyo extreme. When they become lucky, too lucky. When they become bad luck, too bad luck. That's why masyadong uh, fluctuating malakas. Mga year of the rooster naman, okay, they need also, ang rooster, so-so uh, siya. In terms of money, business, opportunity, okay yan. In terms of harmony, originally, okay rin yan. Pero ang problem niya, may mga backfighters. At saka back uh, mga backfighters, mga pagdanakaw, manaloko. So, kailangan lang huwag masyado magpapadala. Then, mga year of the dog, uh, improvement. So far, good news because this year, maraming dog talaga nagsasuffer because dog and dragon are magkalaban. But uh, the dog itself now will have a lot of improvement. And uh, lastly, the year of the pig, which is counter with the snake. So, as much possible, this uh, 2013 is more, kailangan maraming ingat. Don't take risks. Don't take uh, too much of like mga investment na uh, hindi ka sure kasi you will lose a lot of money kung possible. But uh, sabi nga nila, prevention is better than cure. If you focus on protecting yourself in terms of like, uh, basta laylo ka lang, wala ka masyado maramdam ang bad luck. Kung popular ang feng shui sa mga inchik at sa ilang ordinaryong mamamayan, popular naman sa ating mga Pilipino ang pagsunod sa mga pamahiin. Narito ang ilan sa ating mga isinasagawa, lalo na sa sapit ang bagong taon. Tumalon ang tumalon, pagbagong taon, para raw tumangkad. Kumain ng pansit, spaghetti o kahit anong mahabang noodles para raw humaba ang buhay. Maghanda ng labing dalawang bilog na fruit para sa bawat buwan sa buong taon para raw maging masagana ang buong taon. Magingay na magingay nang maitaboy ang ano man sa mga espiritu. Magsuot ng polka dots dahil ito raw ay sumisimbolo sa kasaganahan. Buksan ang ilaw, pintuan at bintana para makapasok ang buenas o swerte. Mukhang hindi na maiaalis sa atin ang mga pamahing ito. Sana ay lagi na lang nating tatandaan na ang kasaganahan at tagumpay ay nakasalalay pa rin sa ating mga gawa at pagtsatsaga. Isang manigong bagong taon, mga Bulakenyo!